डिस्कस कि देखिए अटिल नाउ जितनी हमने फोर्सेस डिस्कस किए हैं दे आर सिंगल फोर्सेस जस्ट लाइक अगर आप फोर्स ऑफ टेंशन की बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें या फिर जो अप्लाइड या मस्कुलर फोर्स है सिंगल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बट अब हम देखते हैं इज इट पॉसिबल कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे इज इट पॉसिबल कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करें सो फॉर दैट पर्पस जस्ट कैन सी अ फ्यू एग्जांपल्स अब आप देखें दिस इज एन ऑब्जेक्ट इसके ऊपर देयर इज अ सिंगल फोर्स एक्टिंग इन आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट या टुवर्ड्स द राइट अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल फोर्स है सिमिलरली कंसीडर वन मोर ऑब्जेक्ट तो अब आप देखें ऑन दिस ऑब्जेक्ट देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अब देखिए यहां पे टू फोर्सेस एक्टिंग एंड बोथ फोर्सेस आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन अब ये हमें कैसे पता चला कि दीस फोर्सेस आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सो जस्ट रिकॉल फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स जब हमने वेक्टर स्टडी किया था सो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो दैट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ दैट लाइन जिस लाइन से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस जितनी उस लाइन की लेंथ होगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सो एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें इन दोनों जो लाइन से इन दोनों का लेंथ सेम है दैट मींस कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज आल्सो सेम एंड इनकी जो एरो हेड है दैट इज आल्सो पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन दैट मींस कि दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन भी सेम सिमिलरली कंसीडर दिस एग्जांपल अब इसमें क्या हो रहा है again these two forces are acting in the same direction but the different magnitudes inke jo magnitudes honge wo different hai because agar aap length ko dekhe ek larger ek smaller hai so it means inke jo magnitudes honge wo different hai now consider the more example ab aap dekhe is object ke upar kya ho raha hai there are two forces acting but they are acting in the opposite direction isse pehle wale jo cases humne discuss kiye unme forces were acting in the same direction but now there is an object iske upar jo forces act kar rahe hain they are acting in the opposite direction again dono forces ka jo magnitude hai wo same isi tarah now in this example again there are two forces acting in opposite direction but with different magnitudes now this is an one more example in which again there are total three forces teeno forces ka magnitude same hai out of three forces two are acting in the same direction whereas other force the third force that is acting in opposite direction now consider this example there are four forces acting or charo forces ka magnitude same hai but they are acting in opposite direction ab yahan par opposite direction mein kis tarah act kar rahe hain ek agar east par hai to dusri uh, west isi tarah third one is on the north and last one is the south so it means that these are the different cases uh, in which force is being applied with different magnitude and different direction अब देखिए ये जो केसेस हमने कंसीडर किए दे आर जस्ट अजम्पन हमने अपनी मर्जी से कंसीडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर रही है और हमने उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से चूज कर लिया अब हम देखते हैं इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ के कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेज अप्लाई हो रही है साइमल्टेनियसली बिकॉज अगर हम ये टॉपिक स्टडी करें तो वी मस्ट हैव एन आइडिया कि वट इज द पर्पस ऑफ स्टेंडिंग मल्टीपल फोर्सेज मतलब एक से ज्यादा फोर्सेज स्टडी पर एक से ज्यादा फोर्सेज का इफेक्ट या उनको स्टडी करने का पर्पज क्या है सो लेट्स कंसिडर टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें इफ दिस व्हीकल अगर हम इसके ऊपर कंसिडर करना चाहें हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग सो जस्ट कंसिडर के ये व्हीकल इट्स इनिशियली एट वेस्ट ये मूव नहीं करी स्टॉप है सो नाउ अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि अगर ये व्हीकल स्टॉप है विच इज नॉट मूविंग so is there any force which is acting on this vehicle so just think about it that force is the force of gravity because ye object agar surface of earth ke upar hai to iske upar force of gravity of jo earth ki force of gravity hai wo iske upar act kar rahi hogi ab ye object bhi earth ke upar force of gravity exert kar raha hoga but that is negligible so hum usko consider nahi karenge theek hai na ab ek to force ho gayi ispe force of gravity Now, if we want to move this object, means that अगर आप इस कार को ड्राइव करना चाहते हैं, so definitely for moving this object, you will require some amount of force because we uh, just discussed कि अगर हमने object की state change करवानी from base to motion, तो हमने object के ऊपर force apply करनी पड़ेगी. 
सो नाउ अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है सो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए इस व्हीकल को ड्राइव करवाने के लिए आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना है नाउ ये दो फोर्सेस तो हो गए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट थिंक अबाउट इट इज देयर एनी अदर फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट यस दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होता है जब किसी ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो इस सरफेस में जो उस सरफेस की जो रेजिस्टिव फोर्स होगी दैट विल ओपोज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स के जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा जब ये व्हीकल मूव करेगी तो देर आर मेजर थ्री फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल कौन कौन सी फोर्सेज हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स एंड फ्रिक्शन तो दैट मीन्स के जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा एट दैट टाइम दीज थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल साइमल्टेनियस ठीक है तो इट मीन्स के दिस इज एन एग्जाम्पल ऑन विच थ्री फोर्सेज आर एक्ट इसी तरह कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल के इफ दिस पैरा ट्रूपर इज फॉलोइंग टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो अब हम देखते हैं कि इस पैरा ट्रूपर के ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट करें नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकॉज इफ इट इज फॉलोइंग टूवर्ड्स द अर्थ तो डेफिनेटली वो किस वजह से फॉल कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सो नाउ अब जो अदर फोर्सेज अगर हम इसके ऊपर कंसिडर करना चाहें सो देखें दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं है दैट मीन्स के इसमें फ्रिक्शन तो होगी नहीं बिकॉज फ्रिक्शन तब जनरेट होती है जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है सो अब हम देखते हैं कि इज देयर एनी अदर फोर्स विच विल एक्ट ऑन दिस पैरा ट्रूपर दैट फोर्स इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ठीक है अभी हमने जब टाइप्स ऑफ डिस्कस टाइप्स ऑफ फोर्सेज डिस्कस किए थे एट दैट टाइम वी डिस्कस्ड कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर में मूव करता है तो एयर उसके मोशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस दैट मीन्स कि अगर ये पैरा ट्रूपर फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो ब्रॉडर कैटेगरी वी से दैट या फिर आप ये कहें कि देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन दिस पैरा ट्रूपर दे आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस ठीक है Now consider one more example. Now in this example, there is an aeroplane which is flying in the air. अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी forces act करेंगी जब ये uh, fly कर रहा होगा. Now, uh, first of all, definitely there will be a force of gravity. इसके अलावा air resistance भी होगी. Now, uh, in two forces के अलावा there must be an other force which can drive this plane या which can move this plane in the forward direction. मतलब वो force जिससे प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट ये थ्रस्ट क्या होती है दिस इज फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द एरोप्लेन जो फोर्स इस एरोप्लेन को फॉरवर्ड uh, डायरेक्शन में मूव करवाती है नाउ जब ये एरोप्लेन मूव कर रहा होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इस इन तीनों फोर्सेज के अलावा देर इज एन अदर फोर्स विच इज बींग जनरेटेड दैट फोर्स इज कॉल्ड द ड्रेक फोर्स ये ड्रेक फोर्स क्या होती है ये वो फोर्स होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूड में मूव करता है थिंग फ्लूड का मतलब होता है लिक्विड्स या गैसेस ठीक है ना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड्स या गैसेस में जब मूव कर रहा होता है तो वो लिक्विड या गैस मीन्स वो जो फ्लूड है उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है बाई अपलाइंग एन बैकवर्ड फोर्स सो दैट बैकवर्ड फोर्स मीन्स के जो फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन के अगेंस्ट वो फ्लूड जनरेट करता है दैट फोर्स इज कॉल्ड है ट्रैक फोर्स दैट मीन्स के जब ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होगा जय तो देर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग वी हार्डली फाइंड एन एग्जांपल कि जिसके ऊपर रियल लाइफ में कोई सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो मीन्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर मल्टीपल फोर्सेज एक्ट कर रही होते हैं टू थ्री फोर तो अगर ये फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो अब हम देखते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा बिकॉज अगर ये सिंगल फोर्स होगी तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उस फोर्स का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा बट अगर देर आर मल्टीपल फोर्सेस तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेज है तो उन फोर्सेज का ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेज एक्ट कर रही हो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उन फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा दैट इफेक्ट विल डिपेंड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स 
अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता इफ यू डोंट नो वट इज मीन बाई रिजल्टेंट फोर्स तो जस्ट गो टू दीडियो ऑफ द फैक्टर्स तो उस वेक्टर वाली वीडियो में आई एक्सप्लेन के हाउ वट इज दैट रिजल्टन फोर्स और इस रिजल्टन को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव मोर देन वन फोर्सेस ठीक है ना नाउ मूविंग बैक टू द लेक्चर अब हम आते हैं कि देखिए वी आर डिस्कसिंग कि अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं तो उन फोर्सेस का इफेक्ट फाइंड करने के लिए वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ दोज फोर्सेस नाउ जो रिजल्ट हम फाइंड करते हैं उस रिजल्ट के बेसिस uh, पे हम इन मल्टीपल फोर्सेस को कैटेगराइज करते करते हैं टू ग्रुप्स में किस तरह कैटेगराइज करते हैं अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं इफ देयर आर टू और थ्री फोर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दोज फोर्सेस एंड यू आर गेटिंग अ नॉन जीरो वैल्यू मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं कोई फाइव और सिक्स एक्स टेन न्यूटन अगर आप मीन्स के इफ यू आर ऑपनिंग रिमेम्बर दिस थिंग यहाँ पे बिकॉज फोर्स इज अ बेटर तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको वैल्यू पॉजिटिव मिले बिकॉज वेक्टर के अंदर जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को तो समटाइम्स आपको रिजल्ट नेगेटिव भी मिल सकता है तो उसको भी मीन्स uh, के आपने कंसीडर करना है एज ए नॉन जीरो वैल्यू ठीक है ना तो अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा फोर्सेज का रिजल्ट नॉन जीरो मिल रहा है तो दो फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट करी होंगी दो फोर्सेज आर अनबैलेंस फोर्सेज सिमिलरली अगर आप रिजल्ट फाइंड करते हैं एंड यू गेट अ जीरो रिजल्ट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट करिए आप उन फोर्सेस का रिजल्ट फाइंड करें एंड यू आर गेटिंग अ जीरो रिजल्ट सो दैट मींस ये जीरो रिजल्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही है दे आर बैलेंस्ड फोर्सेज सो अगेन दिस इज अ की पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वट इज द बैलेंस फोर्स एंड वट इज द अनबैलेंस फोर्स तो सिंपली यू कैन से दैट Balance forces are the forces uh, which have a resultant force zero. Similarly, unbalanced are the forces which are having a resultant non-zero. Yeah, just form kete hain net result. Matlab koi aisi value jo ki non-zero, koi uh, number or two, three, five. So that 